A zenekar, akiről a mai adásban beszélni fogok, nem tartozik a mainstream együttesek közé, megalakulásuk óta kicsit kilógnak a sorból. Ők nem mások, mint az Easy Sputnik nevű zenekar. A 80-as évek elején alakultak, és az alapkoncepciójuk kicsit más volt, mint általában. Miután az X Generation nevű formáció felbomlott, amiben Tony James basszusgitáron játszott, az az ötlete támadt, hogy minek egy együttesnek zene, ha van image és van körülöttük felhajtás. Erre a koncepcióra építette az Easy Sputnikot. Az alapítóval társult Neil X. Whitemore, majd maguk mellé toboroztak egy ruhatervezőt Martin Dögvér személyében, aki az extravagáns ruhákért felelt, és ő lett a zenekar énekese. A bandához csatlakozott még Ray Mayhew és Chris Kanavaga, mint dobosok, valamint Jana Jaja, aki az effektekért felel. Hogy az együttes neve honnan származik, ezt elég nehéz kideríteni, egyes források elírásra, mások egy félreértésre alapozzák a nevet. Megalakult az együttes, meg volt az extravagáns image, és jött a felhajtás is körülöttük, mert az akkori angol sajtó imádta őket. Folyamatosan cikkek jelentek meg, fotókkal köz- fotókat közöltek róluk, de senki nem hallott tőlük egyetlen számot sem. Két év elteltével ez már igen kényelmetlen volt, így az Easy Sputniknak nem volt más választása, zenét kellett játszani. Első számuk a Giorgio Moradel által készített Love Mission F111 lett, amivel be is robbantak az angol ságelista harmadik helyére. Itt lépett be az EMI lemezkiadó cég, és láthatlanba aláírt a zenekarral egy 350 ezer fontos szerződést de a sajtóban 1 millió fontos szerepelt. Az Easy Sputnik Flout It debütáló albumának elkészítése nehezen ment, és az alkotóknak mindent be kellett vetniük, hogy elkészüljön az album. Videójáték hangok, filmzene betétek, klasszikus zene, szintetizátor ütemek, gitárszólók és effektekkel pakolták tele a számokat. Az album 1986-os megjelenése után koncertkörútra indult a zenekar, de a jegyeladások elmaradtak, és néhány koncertjük előszakos megmozdulásig fajult. Az együttes szárnyaló csillaga gyorsan a földre zuhant, és a következő albumuk, az 1988-as Dress for Access nagy bukás volt. 89-ben az együttes eredeti felállása feloszlott. A 90-es években új tagokkal, új névvel jelentkezett az együttes, de jelentős sikereket nem értek el. A jelenlegi tagokkal még ma is működik az együttes, és fel is lépnek különböző rendezvényeken. Az Easy Sputnik Flown It hivatalos megnatározás szerint New Wave, Post Punk, Clean Punk elektronikus stílusban sorolja az albumot, ma már inkább New Wave vagy elektronikus stílusba sorolnám. De meg kell mondjam, hogy szerintem jól sikerült a stílus konyhájából a hozzávalókat összevegyítenie az alkotóknak, mert zeneileg egy elég egységes albumot hallhatunk, és ezt az album legnagyobb érdekesége sem töri meg, mégpedig az, hogy a számok közti szünetekben reklámokat hallunk, ugyanis az együttes a számok közötti szüneteket eladta reklám célokra. Ezzel akarta növelni az album bevételeit. Ezeknek a reklámoknak egy része valós, egy része kitalált, mert nem kelt el az összes szünet. Hallhatunk magazinreklámot, tévécsatorna reklámot, vagy egy soha el nem készült számítógépes játék reklámját. Itt megjegyezném, hogy szerintem ez nagyon is jó marketing ötlet, ami egyébként ráillik a mai médiára is, hiszen ma már minden platformon ömlenek a reklámok. Bár én személyesen nem találkoztam ezen kívül egy albummal sem, amin reklámokat hallhatunk a szünetekben. Az album borítóján egy robotharcost láthatunk, amit az együttes család ki, és amelyet Sid Break készített, készített aki elismert Airbrush illusztrátor volt. Ezen kívül különböző japán szövegeket olvashatunk, például dicséret a szerelemnek, stb. Valamint az együttesről készült fotókat láthatunk, amelyek az folytatódnak az inzelten is, kiegészülve szövegekkel. Az én példányom Hollandiában készült, 
Direct Metal szeringes és nagyon jó állapotú. Gyűjtői szempontból az album nem mondanám nagyon keresetnek, bár fizikálisan ritkán bukkan fel, de több tucat eladó példány van a különböző weboldalakon. Az áruk igen változatos, állapottól függően 1000 forinttól 10.000 forintig terjed. Számomra az emlékek miatt érdekes az album, felidézi a gyerekkoromat, amikor néha lehetett hallani a rádióban a két nagy slágerük valamelyikét, amire természetesen elkezdett ugnadozni az ember. Mai szemmel nézve nem számít az együttes extravagánsnak, sem öltözékükben, sem zeneileg. Aki szereti a stílust, az mindenféleképpen hallgassa meg, megtalálhatóak a számai a különböző platformokon. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb!